，恢复记忆了没？电视剧都这样演、啊啊。记起来没？记不起来吗？别打我了、啊。哇、啊啊！记起来了没？救命啊！是哪个刁民，居然敢吵本小姐睡觉？是人民警察。我怎么会在这里啊？啊你为什么这样呢？给我！这里是你们小情侣打情骂俏的地方吗？我警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察警察婚姻啊，就是要平平淡淡才能细水长流，平淡才能长远，细水呢才能长流嘛。行，我不告他可以了吧？哎，这就对了嘛，男人就应该大度一点。啊，我告诉你啊，单亲家庭的孩子多半上心里多有一些问题，所以说你顾得了自己，也顾得了孩子，对不对？这件事啊，不能大意，不能轻易的谈离婚。嗯，好，行，我不告他了，好吧？不过我要他录一个视频。他要承诺从今以后再也不犯，我才不录。同志，起来！打人就是你的不对，家暴不分男和女，关键是暴力也解决不了啥问题，是不是？还会激发你们之间的矛盾。这矛盾时间长不解决，就像滚雪球一样，越滚越大，越滚越大。这到时候怎么解决？所以啊，这件事千万不能。行了。纹路。本人保证，从即日起，不再以任何方式威胁、逼迫、诱惑傅泽一，做任何他不愿意做的事。如有违背，我就遭天谴。你看够了没有？干什么？你还想再进去一次？再进去，我也不会放过你。大不了就一起再受警察叔叔爱的教育。你觉得我不起诉你是因为放过你了吗？就凭我这伤势起诉你，也顶多就是个民事纠纷。但是我手上有这个视频，爱之酒店老板打人就是不争的事实。你说这个视频曝光之后，爱之的市值会掉多少啊？还有，你是假装的？对啊，我是假装的。所以呢，我劝你。以后也不要过来招惹我，傅泽义，你欺骗我感情，还威胁我，你这样算计我，今晚会做噩梦的
。我也是第一次遇到，有人专门为了听我的音乐去看了这个电影。那，你为我写一首歌吧，我想用一首你完整的曲子。景小姐说她想约你在总统堂见面，找我什么事儿？不清楚。嗨，嗯，我看门没关，我就自己进来了。你过来干什么呀？我是来谢谢你的。谢我。谢我什么呀？你们艾哲难怪会到现在这个状态，堂堂总经理连个话都说不清楚。我谢谢你放过艾哲，所以今天你说什么我都不会生气。什么意思？嗯、喂，怎么了？副总，撤销艾哲债务的声明书我已经发到你的邮箱，请过目。等一下，什么声明书？撤销艾哲债务。我这样做呢？对。你刚刚想问我什么？我说错什么了吗？哎，礼物，谢谢人家带礼物。对。为什么我醒来的时候没有注意到窗户被打开了？